大家好，欢迎大家来到访问面对面，我是王云飞。最近啊，在阿联酋的阿比扎比防务展上面，大家都知道的是，比如说我们的猎鹰飞机卖出去了，其实啊，还有一个更惊人的表现。尽管说现在没有国家说买，但是呢，给很多国家带来了启示，或者说呢，展现了中国一个新的威力。这就是中国的超大型的无人潜航器。这个潜航器啊，其实过去啊有过多次的披露，比如说在二零一九年的我们的国庆阅兵上面有展出。但是这一次既然在防务展展上面展出，准备卖，说明中国的这个大型、超大型的无人潜航器一定有了新的发展。今天呢，就这个话题，我们请王宇天先生来分析一下中国这个新款的无人潜艇，它的技术究竟怎么样？在未来战争当中，它究竟有什么作用？呃，这个无人潜航器呢，尤其是大型的无人潜航器呢，现在中美啊都是在大力的发展。美国呢有两款，都是波音公司发展的，呃，那个长度呢有大有小，最长的好像是四十五米，可以在水下连续巡航好几个月。而中国这个呢，呃，它的这个参数没有披露。那我们的这个大型潜航器和美国的有什么不一样呢？呃，美国的潜航器呢，呃、它更多的侧重于呃探测，还有多用途，它里面的载荷呢都是模块化的。而我们中国的潜航器呢，是为战斗特化的。通过这次阿布扎比的这个潜航器模型上，我们可以看到一个明显的特征是什么呢？就是它的这个两侧啊，装的有这个呃大型的声呐阵列。而且其头部呢有四个鱼雷管，呃，这个是在美国的潜航器上没有的。也就是说，我们的潜航器啊，就是瞄着战斗去的。也就是说，世界上第一款能发射鱼雷的潜航器，这在世界上其他国家没有。他们能布雷、扫雷，这是可以的。但是发射鱼雷的是没有的。中国是第一个，这意味着什么？这意味着它可以打仗去。嗯，我们知道哈，其实，在海下作战啊，有时候呢，更容易碰到突发情况。呃，尤其是那个海底下呢，这个声波的传递啊，它不是直线的，它不像我们雷达波，这一扫天上啥都什么东西都能扫得到。在水下，这个声波的传递呢，它是弯的，所以在海水中不同深度，它的声速是不一样的。然后这个声波呢，由于这个声速的这个梯度，就会造成声波的弯曲。那么，那么在这种弯曲的声波的探测下呢，有很多地方它是探测不到的，是很容易被对方给钻空子的。所以呢，要想在水下呃取得主动权的话，那么。靠数量堆，就是一个很好的做法。这其中呢，大力发展有人潜艇呢，是一个出路。但是呢，有人潜艇有它的一个最大的弱点，就是有人。呃<笑>，人一般来说，不论是核潜艇还是常规潜艇，它的这个一般的那个作业的长度呢，不会超过九十天。因为时间长了之后，不是潜艇受不了，而是人受不了。所以这个它定期巡航之后，这个水兵必须上岸进行休养。但是无人潜航器就不用了，无人潜航器。哎，它的这个在水下，只要你燃料够，想跑多久跑多久。我们在人在岸上遥控，这样就不会再有这些所谓人的生意的一些问题。再加上我们这个国家这个对于这个无人化作战的这个重视，所以这个既然有了大批的无人机，那么大批的这个无人潜航器呢，这个也就是应有之意吧，可以说。其实，在海上作战的时候啊，要发现水下的核潜艇，最好的方法呢是用潜艇对潜艇。那么。在现在呢，如果用潜艇对潜艇单个的搜索，其实它作战效率是在一定限度之内的，因为你毕竟潜艇就那么多嘛，有人潜艇。如果我们大量在南海或者是日本海布设我们的无人潜航器，那我们水下搜索的范围呢就会大大增加。大家都知道，这几年来啊，在中国家门口啊，其实那个大国的核潜艇啊是经常出没。那么未来是不是可以大量布设我们的无人潜航器去针对那些国家的核潜艇呢？我相信啊，这就是我们这个无人潜航器的一个主要的任务。毕竟啊，它是带鱼雷的，就是要去打仗的，不是说我们只是带个声呐、带个特种部队去搞破坏。但是呢，还有一点就是，无人机在天上，我们靠这个无线电波就可以遥控了。那么无人潜航器在水下，然后怎么遥控的问题，无线电波可是传不到海下的。所以呢，要想完完整整的遥控我们的这个无人潜艇的话，那么必须在海下部署一个完整的通信网。呃，而根据去年中国工程院的一篇前瞻性的文章透露呢，我们的六 G 系统里面，其中有一个项就是建设海底通信网。等这个海底通信网建成之后呢，我相信啊
呃，不论是这个智能型的这个无人潜航器，还是我们真正的潜艇，还有各种各样的水下探测器，他们都可以利用这个海底的这个网络，呃，进行组网。有了这么一个通信网之后，那么我们的海军的力量可以说在这个领域内那就是无敌的。再加上我们的长波通信和那种六 G 水下的通信网结合起来，那我们在我们起码近海的这种战场态势感知就会提升一个档次，一个量级。好。这个话题我们就聊到这儿，欢迎大家继续关注《荒无面对面》，下期我们再见。